شوف فترة العشرينات هي الفترة اللي بيكون فيها الإنسان بعز طاقته واندفاعه بده يجرب ويستكشف وعنده طاقة بده يفجرها بس كمان أصعب القرارات بتتخذها بهاي الفترة قرارات الحياة الجدية الصعبة باختصار رح تاكل كف يخليك تصحى على صعوبة هاي الحياة وتذوق طعمها الحقيقي والصراحة في الغالب بكون مر الحياة مش سهلة لا على المستوى الفردي ولا على المستوى الجماعي بس الخبرة اللي بتعطيك إياها تجاربك السابقة هي اللي بتخفف عنك هاي الصعوبات والخبرة اللي اكتسبها نضال وشعبه خلت منهم أشخاص مختلفين بيعرفوا مين أصحابهم ومين أعدائهم وعرفوا كيف يعتمدوا على حالهم مش على أي حدا غيرهم حتى لو كانوا أقرب الناس لهم هذا اللي تعلموا من الحاج أمين والشيخ عز الدين وعبد القادر وغيره فخاضوا ثورة كبيرة كانت ممكن تغير مسار حياتهم وتنهي معاناتهم لولا أنهم قرروا أنهم يأخذوا مسار غير اللي كانوا ماشيين فيه فطمعوا فيهم أعدائهم وعرفوا كيف يوجهوهم ولما يوقع الشاطر ما بتسمى عليه رح تصير الكلاب تنهش فيه قد ما بتقدر ولو كانت على شكل عصابات ونضال تعلم أنه مهما وقع لازم يرجع وقع والضرب اللي ما بتكسره بتقويه وأنه لازم يكون مستعد للضرب اللي بعدها شو ما كانت صعبة حتى لو كانت نكبة نضال أنا من شهر الأخبار الحلوة يا رجل من زمان وحنا بنستنى هاليوم يا ريته ألف مبارك بس يا رجل كان عملت لك حفلة وطنة ورنة بدنا ندبك لك يا عمي رد نضال على أصحابه ولد عمه اللي عاتبوه إنه ما عمل حفلة كبيرة لعرسه وإنه اكتفى بحفل بسيط خفيف على الدية زي ما بقولوا يعني قال لهم يا عمي إحنا طالعين من ثورة ودم الشهداء لسه ما نشف والثار بحقهم لسه ما أخذناه صحيح إنه بنفرح وهي سنة الحياة بس أنا وزوجتي إيمان من اللحظة الأولى اتفقنا إنه إيماننا كبير بتحرير فلسطين وإنه كل حياتنا رح تكون في ده هالقضية وإنه بدنا أولادنا يتربوا ونرضعهم حب الوطن قاطعوا صاحبه معتز وحكاله محسسنا إنها آخر الدنيا وإنه فلسطين ضاعت خلص يا رجل إحنا بخير والبلد بخير بس حياتنا لازم تمشي رد علي النضال بالضبط حياتنا لازم تمشي بس المصار اللي بدي أصرفها على عرسي الأولى إني أشتري فيها بارودة أدافع فيها عن بلدي أنا هيك أبوي رباني وأنا ما بنظر على الناس وبحكي لهم يسووا إشي وأنا ما بسويه بالعكس أنا أول واحد وأحكي لكم والله ما بسبقني واحد فيكم بنصرته لفلسطين إلا شخص وحيد ممكن يسبقني وهي إيمان بيوم من الأيام في سنة 1946 كان في إعلان عن محاضرة ثقافية في مقر السينما الحمراء بيافا صحيح إنها كانت واحدة من 17 سينما موجودة بيافا بس الحمراء كانت أكثر واحدة مشهورة بعدين كتير قديمة تأسست سنة 1937 كان في ثقافة وإعلام وفن في البلد إشي على كيف كيفك يعني قال شو أرض بلا شعب ما علينا نضال وصحابه قدروا يأخذوا موافقة من إدارة السينما ليستضيفوا أبو عارف وأبو عارف ما حدا كان قده بهداك الوقت بسبب شغله في الإعلام والجرائد وقراءته الواسعة كان أكثر شخص عنده اطلاع ومعلومات شو بيصير بالعالم فصاروا يحكوا معه الناس كخبير ومحلل سياسي وعدد الحضور كان غير متوقع والقاعة اللي بتوسع 1100 شخص تعبت والناس بالممرات مع انه موضوع المحاضرة جامد شوي بس خلاص الناس بدها تفهم شو اللي بصير رحب نضال بابو عارف قدام الجمهور وعرف فيه وبخبرته وبعديها طرح سؤال واحد على ابو عارف ممكن تحكي لنا كيف صارت الحرب العالمية الثانية ابو عارف شالها من الدارة وكحل له كحتين وشرب كاسة مي وانطلق شكرا يا ابني على السؤال وشكرا للحضور الحريص على الثقافة والفهم بسم الله انتوا عارفين انه بعد ما خلصت ثورة عام 1936 البلد كانت تعبانة من كل الاطراف الفلسطينيين هم اللي دفعوا الفاتورة الأغلى لأنه إحنا أهل الأرض والمدافعين عنها لكن مشكلتنا أنه ما كان في عنا إمداد عسكري حقيقي وقياداتنا السياسية تشتتت أما اليهود فاستمرت عصاباتهم بالتدريب واستمر حصولهم على الدعم لكنهم بنفس الوقت أعادوا حساباتهم مع بريطانيا أما بريطانيا فدخلت بتحدي جديد بهددها وجوديا وهو اندلاع الحرب العالمية الثانية فبعد ما أصدرت قراراتها الأخيرة وتوقفت الثورة بعدها بأربع أشهر بس أعلنت الحرب على ألمانيا بشهر سبتمبر عام 1939 وفزعت معها فرنسا كمان ضد هتلر اللي وصل لرأس السلطة في ألمانيا وبدأ مشروعه التوسعي في أوروبا باسم النازية وهاجم بولندا وعمل تحالف مع إيطاليا الفاشية ومع اليابان اللي هاجمت الصين الشيوعية بالمناسبة هاي مش مسبات هاي مصطلحات بتوصف الأحزاب اللي بتحكم الدول على مبادئ معينة اتحدت الدول المحور واللي هم ألمانيا وإيطاليا واليابان وبعض الدول الثانية وكانوا بدهم يطوقوا المشروع الشيوعي اللي متركز في الاتحاد السوفيتي بس بريطانيا وفرنسا وباقي الدول الأوروبا فزعوا للاتحاد السوفيتي لأنه ما بدهم هتلر يتوسع في ألمانيا على حسابهم فلف لهم هتلر وكمل اتجاه للغرب ووصل لمرحلة احتل باريس وكان على وشك الهجوم على بريطانيا بس انقذتها أمريكا 
يعني ليه خوائم زي ما بيقولوها هاي الحرب تعتبر الاوسع في التاريخ لانه العالم كله اما شارك فيها او تاثر بسببها في 100 مليون انسان في اكثر من 30 بلد كانوا جزء من ساحه الحرب ومن ضمنهم دولنا العربيه ومن ضمنهم فلسطين اللي كانت بدها تفتك من بريطانيا وعمايلها ففكرت انها تتحالف مع دول المحور وهذا الاشي اللي خلى الحاج امين الحسين يطلع من لبنان اللي كان منفي فيها لسوريا بعدين راح على العراق اللي جلس فيها فترة لأنه النظام العراقي كان مع ألمانيا بعدين هاجمته بريطانيا فطلع الحج أمين على إيران وبعدين تركيا ووصل لألمانيا بسنة 1941 وكان هدفه أنه يلتقي بهتلر وفعلاً التقى فيه وطلب منه دعم الثورة الفلسطينية ضد الإنجليز وطبعاً ضد اليهود اللي هم حلفاء الإنجليز هتلر وافق وقرر أنه يدعم العرب مش حباً فيهم بس يعني عدو عدوي صديقي وفعلاً ألمانيا بدأت تدرب العرب الموجودين في أوروبا. وعملوا نواة الجيش العربي نضال قطع أبو عارف وسأله طب بس ممكن تشرح لنا ليش أصلاً هتلر بيعتبر اليهود أعدائه رجع أبو عارف حطها النظارات كحله كحة خفيفة وشرب من كاسة المي وقال العداوة بين هتلر واليهود سببها إشي قديم هتلر كان يعتبر أنه اليهود أعداء لاعتقاده بأنهم هم السبب في خسارة ألمانيا بالحرب العالمية الأولى وأنهم جنس ملوث بيختلف عن الجنس الألماني الراقي يعني مشاكل بينهم هم بس لانه دكتاتور فتعامل معهم بطريقه شنعه واضطهدهم، في البدايه حبس 30 الف يهودي وطردهم من اشغالهم ومدارسهم وصادر مصاريهم وممتلكاتهم وحبسهم في جيتوهات يعني احياء سكنيه خاصه باليهود، كان وضعهم ماساوي وكانوا تقريبا 100 جيتو، اكبر واحد فيهم كان في بولندا، ولما اندلعت الحرب بدا مسلسل اعتقال كل اليهود وترحيلهم، فرض عليهم حظر التجول جوا الجيتوهات ومنع عنهم الراديو اللي هو صدق العام الاهم. وجزء كبير منهم تم ترحيله لبولندا ومع الوقت أنشأ هتلر معسكرات لإبادة اليهود وكانت أساليب وحشية لإعدامهم بالغاز أو بالمبادات الحشرية أو بالحرق واللي ما بتعذب منهم بموت بسبب الجوع أو المرض هذا اللي بهمنا بموضوع فلسطين بهاي الحرب أنه صرنا فريقين أمام العالم ألمانيا بتدعم العرب بالتسليح وأمريكا وبريطانيا بتدعم اليهود بالتسليح وبشجعوهم على الهجرة لفلسطين وهذا الإشي اللي إحنا بنرفضه والحج امين نقله لهتلر، فانعكس الدعم زياده من هتلر للعرب، وكره زياده لليهود، بالمقابل دعم زياده من بريطانيا وامريكا منهم، يعني دوامه حرب وعنف مش طبيعيه لدرجه انه امريكا ضغطت على بريطانيا انها تدعم اليهود بزياده، وترجع مشروع تقسيم فلسطين بالمقابل انه امريكا تدعم بريطانيا في الحرب، وفعليا هذا اللي صار، انفجرت الهجره اليهوديه اللي عندنا لفلسطين بشكل مش طبيعي، وخلال الحرب بس هاجر 90 الف يهودي لفلسطين، هدول كلهم أجوا أصلا معبيين حقد على العرب واحتكوا مع اليهود اللي هم أصلا كانوا حقدين على البريطانيين مع أن البريطانيين ما أثروا معهم وشاركوا 26 ألف يهودي من عصابات الهجانة مع الجيش البريطاني بالحرب وكسبوا معهم خبرات عسكرية قوية بس خلاص اليهود صاروا يضغطوا أنهم بدهم أرض فلسطين كاملة وبدون البريطانيين كمان اللي صاروا يستهدفوهم بشكل مباشر ويغتالوا الضباط الإنجليز وينسفوا مراكزهم بل حتى أنهم اغتالوا وزير بريطاني وهو في زيارته للقاهرة ونسفوا فندق الملك داوود في القدس وقتلوا 91 شخص منهم بريطانيين كمان ووصلوا في إجرامهم لتفجير السفارة البريطانية في روما وتجلت العنجهية عند العصابات اليهودية لما استلم قيادة عصابات الهجانة شخص اسمه ديفيد بن غوريون وأعلن بشهر 5 سنة 1942 إعلان واضح وخطير وحكى أرضك يا إسرائيل من الفرات للنيل مع نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945 وهزيمة دول المحور وإعدام موسوليني وانتحار هتلر واستسلام اليابان بعد إلقاء قنبلتين نوويتين عليها تغير الواقع في فلسطين تبخر موضوع المساعدات الألمانية العسكرية للعرب بالمقابل تفجرت مساعدات أمريكية بريطانية لليهود وصارت بريطانيا مهتمة أكثر بدعم هجرة اليهود لفلسطين وصل خلال فترة الحرب لوحدة 92 ألف مهاجر يهود جديد وعملوا 73 مستعمرة جديدة أما برامج الانتخابات الأمريكية فصارت تتنافس مين بقدم دعم اكبر لليهود وبدا يتشكل نظام عالم جديد في خمس دول قويه منتصره وهي امريكا والاتحاد السوفيتي وفرنسا وبريطانيا والصين وقعوا مجموعه دول في العالم على ميثاق الامم المتحده وبتاسيس المنظمات العالميه مثل البنك الدولي والجمعيه العامه للامم المتحده وتلغي عصبه الامم اما العرب فاسسوا جمعيه الدول العربيه اللي بدات نشاطاتها بالاحتجاج على الهجره اليهوديه لفلسطين لكنها ايضا اسست الهيئه العربيه العليا لفلسطين واعتبرت انه هي الممثل الرسمي للشعب الفلسطيني وصار رئيسها الحاج امين الحسيني بعد ما رجع من المانيا. ال1000 شخص اللي كانوا موجودين جوا القاعه راسهم طلع متفجر، بحياتهم ما سمعوا كم معلومات هالقد، فضل مسرح ونضل ضلوا قاعد مكانه، رجعوا له اصحابه وشافوه هيك سرحان، ايش مالك يا رجل؟ ايش في؟ سكت كثير وهو صافن بالمدرج وحكى لهم عندي شعور قوي انه هاي الجمع ما راح تتكرر، 
وانه هاي اللمة على بساطتها وجمالها وزخم معلوماتها اللي بفهمها صح بفهم حجم النار اللي جاي علينا واللي رح تحرق الأخضر واليابس يبدو انه نضال في وقتها كان شايف ملامح علمنا اللي بنعيش فيه اليوم وكيف هالعالم تعامل مع قضية فلسطين اللي أخذت بعد عالمي جديد بعد ما طلبت بريطانيا من الأمم المتحدة اللي ما صار لها سنة مؤسسينها انه تدرس وضع فلسطين وتحطه على أجندتها فاستجابت إلها الأمم المتحدة زي الموظف الجديد اللي بده يثبت حاله وشكلت لجنة تحقيق دولية لتدرس الأمر وتقدم تقرير عنه وفعلا سلمته بعد أربع أشهر من العمل وتحديدا بآخر يوم من شهر 8 سنة 1947 وشو وسط هاللجنة المختصة؟ إنهاء الانتدال البريطاني على فلسطين تقسيم فلسطين لدولتين مستقلتين عربية ويهودية ووضع القدس تحت وصاية دولية الدول العربية رفضت توصيات اللجنة الدولية أما بريطانيا فأعلنت قرارها إنهاء الانتداب على فلسطين لكن رح تبقي قواتها لتاريخ 15-5 في السنة القادمة احفظوا هذا التاريخ منيح أما الوكالة اليهودية فوافقت على القرار وبعدها أمريكا وافقت والاتحاد السوفيتي كمان بس ضل في خطوة أخيرة وهي الحصول على الإجماع الدولي عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي أصدرت قرار رقم 181 بتاريخ 29-11 سنة 1947 وطالبت فيه بتقسيم أرض فلسطين لدولتين 54 فصل عمل مية للدولة اليهودية بمساحة 14400 كيلومتر و 44.8 للدولة العربية بمساحة 11780 كيلومتر وظل 0.5% اللي هي هاي القدس وطبعا منطقة دولية مع انه بهداك الوقت نسبة اليهود في ارض فلسطين وكل المهاجرين اللي وصلوا ما تجاوزت 31.7% وكانوا مسيطرين وقتها على 6% من الارض وكان عدد اليهود 646 الف بينما عدد الفلسطينيين كانوا مليون و390 الف على اي اساس تعطيهم الامم المتحده 55% من المساحه تقريبا؟ الحقيقه المره انه التصويت صار بموافقه ثلثين الدول المنتسبه للجمعيه بس معقول انه ثلثين العالم كان مقتنع بتقسيم فلسطين؟ الحقيقه انه لا مش كلهم مقتنعين وحتى في مجموعه منهم ما كانوا بيعرفوا عن الموضوع وكان قرارهم الامتناع عن التصويت بس قبل ما تعقد جلسه التصويت عملت امريكا وبتحريك من اليهود على التاثير على قرارات ممثلين الدول حركه قذره والله بس هيك العالم ماشي ففي دول خضعت بالترغيب زي انهم بعثوا هدايا الماس ومعاطف فخمه لزوجات رؤسائهم وفي دول خضعت بالترهيب زي غواتيمالا وليبيريا والفلبين وفعلا تم اعتماد القرار باغلبيه 33 ورفض 13 وامتناع 10 بس رغم اعتماد هذا القرار الا انه في مشكلتين رئيسيتين متعلقات فيه الاولى انه بحسب نظام الامم المتحده فقرار الجمعيه العامه غير ملزم والثانيه انه الشعب اللي تم تقرير مصيره اللي هو الشعب الفلسطيني ما تم استشارته اصلا ولا حتى صوت فكيف بتم اعتماد هيك قرار هيك كانت ملامح عالمنا الانساني الجديد ايش اللي ممكن نسويه ايش رح يطلع بايدينا ارضنا بتروح لنضال وما حدا بالعالم سائل فينا هذا كان حال كثير من الناس بس هذا كان حال نضال واصحابه اللي خلص بالنسبه لهم كانت المعادله واضحه وقرروا انهم يدافعوا ويقاوموا كل مظاهر الاحتلال وقرروا يستمروا بالدفاع عن ارضهم وانه عناد العصابات الصهيونيه اللي بتعيد فساد في ارض فلسطين ما راح يكون اقوى منهم وهيك دخل نضال وشعبه بتحدي مع عصابات الاحتلال واصلا ما كان في عندهم خيار ثاني غير المواجهه او الهروب لانه الشعب الفلسطيني صار وحيد في مواجهه العصابات لانه الدول العربيه كانت رافضه ارسال جيوشها الا بس تنسحب بريطانيا من فلسطين وكانت محدده موعد بشهر 5 سنه 1948 يعني الفلسطينيين تركوا يواجهوا مصيرهم لمده 6 اشهر بدون دعم عسكري او اغاثي او حتى سياسي بينما العصابات الصهيونيه الدعم لها غير محدود وصل لدرجه انه بريطانيا بعثت لهم 20 طياره عسكريه وامريكا تبعت لهم مجنزرات هذا ولسه ما كان عندهم لا دولة ولا حتى جيش يعني بتبيعوا لمين بالضبط انتو بذكركم هذا الوضع بشي بنشوفه بهالأيام أكيد فيش داعي أحكي عبد القادر الحسيني كان بطل هاي المرحلة أسس جيش الجهاد المقدس وتعاون مع جيش الإنقاذ بقيادة فوز القاوطي اللي شكرت جامعة الدول العربية من المتطوعين فوصل عدد القوات الفلسطينية إلى 12 ألف مقاتل هذا غير العشرة ألاف متطوع من الإخوان المسلمين اللي جمعهم حسن البنا في مصر وتوجه فيهم للحدود لكن السلطات المصرية منعتهم يدخلوا فاضطروا أنهم يتسللوا تسلل لفلسطين ونجح المئات منهم والتحقوا بالثوار الفلسطينيين بس بالمقابل كان عدد أفراد العصابات الصهيونية 60 ألف ست أشهر والعصابات الصهيونية بتعيد فساد في أرض فلسطين وبترتكب مذابح بحق الشعب وبتنفذ عمليات إرهابية وتحديدا في شمالها وساحلها وفي القدس واتخذت العصابات سياسة الاستفراد بالقرى والإجرام فيها لتهجير أهلها بالقوة لكن المقاومة اشتدت وجيش الجهاد المقدس نفذ عمليات نوعية 
لدرجة أن الولايات المتحدة طرحت على مجلس الأمن بشهر 3 عام 1948 مشروع قرار لإلغاء مشروع التقسيم ومجلس الأمن وافق من كثر الضغط اللي كانوا شايفينه من الفلسطينيين لكن على الواقع ما تنفذ هذا القرار قوات الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني عملت عمليات وخاضت معارك كثيرة مع العصابات الصهيونية بس أبرز معركة فيهم كانت معركة القسطن في شهر 4 سنة 1948 هاجمت قوات الهجانة قرية القسطة الغرب القدس واستولت عليها وطردت كل سكانها منها لكن القائد عبد القادر كان مدرك أهمية موقع هاي القرية خصوصا إنها كانت من أوائل القرى اللي تم احتلالها في القدس فقال لك يا عمي خليني أجس نبض العرب فبعث لجامعة الدول العربية إنهم يسندوه فردت عليه اللجنة العسكرية العليا بعدم افتعال تصرفات فردية وإنه قضية فلسطين تخصص اللجنة ومش بس رفضوا يدعموه لا كمان طالبوا بعدم الذهاب نحو القسطل فشو رد عليهم انا ذاهب الى القسطل وساقتحمها وساحتلها ولو ادى ذلك الى موتي والله لقد سئمت الحياه واصبح الموت احب الى نفسي من هذه المعامله التي تعاملنا بها الجامعه انني اصبحت اتمنى الموت قبل ان ارى اليهود يحتلون فلسطين ان رجال الجامعه والقياده يخونون فلسطين اعضاء اللجنه شافوا الحسين شخص متهور ومندفع بينما الحسيني شافهم خون واعتبرهم سبب في ضياع مدن فلسطينية فقرر انه يعمل اللي بيقدر عليه وتوجه للقسطل بالقوة البسيطة المؤمنة اللي معه فحاصروا القرية وعشان يقيم الحج عليهم مرة تانية بعث رسالة لجامعة الدول العربية وحكى لهم بالحرف انني احملكم المسؤولية بعد ان تركتم جنودي في اوج انتصاراتهم بدون عون او سلاح والتوقيع عبد القادر الحسيني وهي كانت اخر كلمات الحسيني قبل ما يخوض معركة أسطورية في خنادق القسطل وفي قلعة القسطل الأثرية وانتهت المعركة حرفياً بتحرير القرية وانتصار جماعة الحسيني لكن الحسيني نفسه استشهد في أرض المعركة مع 30 واحد من رفقاء بعد ما قتلوا الكثير من العصابات الصهيونية وبتحكي بعض المصادر أنه عددهم وصل ل 150 قتيل العصابات الصهيونية لما شافت قوة هاي المقاومة شافت أنه لازم تقمعها بالقوة والترهيب وخلال أقل من 24 ساعة هجمت عصابات الهجانة بقيادة مناحم بيجن على القرية وأعادت احتلالها لكنها ما اكتفت بهاي النتيجة فاقتحمت قرية دير ياسين في القدس وارتكبت فيها أسوأ أشكال الإبادة والهدف تبعهم كان باختصار التخويف لحتى تنتهي فكرة المقاومة ولحتى الناس تطلع من بيوتها فأطلقوا النار على الناس بعد ما خلوا وجوههم للحيط وقتلوا النساء الحوامل وفتحوا بطونهم بأسلوب التعذيب بالسكاكين كان مثله مثل إطلاق الرصاص والعصابات الصهيونية كانت تتجول في القرية والدم على إيديها وجسمها فانتشر الرعب بين السكان وما حدا كان قادر يوقف هذا الاجرام، واكبر شاهد على هذا الموضوع كان رئيس العصابه بيجن اللي تفاخر بانجازه في هاي المذبحه وحكى انه بعد هاي المذبحه هرب 600 الف فلسطيني من قراهم بعد التهويل اللي وصلهم بعد مذبحه دير ياسين، وكانت نتيجتها قتل 250 رجل وامراه وطفل، والعالم ما تحرك باستثناء المقاومه الفلسطينيه على الارض ومين معها من المتطوعين، وهون تأكدت العصابات انه طريقها مفتوح للاجرام، وبلص هذا الاجرام بيطلع بن غوريون وبقرا وثيقة اعلان قيام دولة اسرائيل وبيعلن انه راح يكون بعد شهر بالضبط. هذا الشهر تحديدا بين 15 4 و 15 5 كان شهر الاجرام الاكبر بالمذابح والقتل والتهجير، كان بكل مكان وبنفس الوقت المعارك والمقاومة والشهداء والجرحى كانوا بكل مكان. اما الشعوب العربية فتطوع جزء منها بالمال والسلاح والحرب، والافراد اللي في الجيوش العربية برضه بطلوا قادرين يصبروا ليوم 15 5 فجزء منهم حارب في موقعه وجزء منهم ترك القياده وتنازل عن رتبه العسكريه والتحق بالثوار لانه ما كانوا قادرين يتبعوا اوامر القيادات اللي كانت معممه قرارها انها ما راح تدخل فلسطين الا بعد انسحاب القوات البريطانيه وفيش داعي نستغرب لما نعرف انه قيادات هاي الجيوش اصلا بريطانيه وفرنسيه والدول العربيه اصلا ما كانت ماخذه استقلالها الكامل لكن رغم هذه المقاومه والمعارك الا انه المدن والقرى الفلسطينيه بدات تسقط وحده تلو الاخرى وكانت من اوائل هاي المدن هي مدينه يافا لانه تركيز اليهود فيها كان هو الاكبر فدكوها براجمات الالغام وقاذفات الهاون والمارتر البريطاني وانهارت المدينه الساحليه الجميله وتشتت اهلها بين الهروب للقرى المجاوره وبين الهروب للبحر والرعب والصدمه والذهول والخوف هو اللي مسيطر لدرجه انه احدى النساء من الخوف حملت بنتها بس بعد ما ابتعدت عن الخطر اكتشفت انها حامله مخده بدل بنتها فكانت هاي القصه اكبر شاهد على هو ما حدث في يافا وبعد يافا تتابع سقوط المدن فسقطت حيفا وسقطت صفد وسقط الجليل وسقطت طبرية وعكا وغيرها من المدن ونفذت العصابات الصهيونية خطة خاصة لاحتلال مناطق مركزية في القدس سمتها حملة يابوس فاحتلت أحياء الشيخ جراح والقطمون وبيت إكسا وشعفات وغيرها لكن كل هذا التقدم كانوا مسيطرين بس على 18% من مساحة فلسطين التاريخية 
الخطة كانت إنه بريطانيا تنسحب متى؟ يوم السبت 15/5، لكن المندوب السامي البريطاني غادر القدس يوم الجمعة، فما استنى اليهود لتاني يوم، طلع ديفيد بن غوريون في تل أبيب وأعلن قيام دولة إسرائيل بتاريخ 14/5 عام 1948، وهذا اليوم اعتبروه يوم استقلالهم، أما هو فيوم نكبتنا، وبالمناسبة بعد 11 دقيقة فقط من إعلان بن غوريون اعترف الرئيس الأمريكي ترومان بإسرائيل أما الجيوش العربية فبقيت على وعدها ودخلت فلسطين يوم 15-5 واللي هو اليوم اللي اعتبرته إسرائيل هجوم على أراضيها حقهم أول يوم استقلال عساس فدخلت ست جيوش عربية الأردن والعراق من الشرق والسوري واللبناني من الشمال والمصري من الجنوب ونضم لهم لاحقاً الجيش السعودي فدخل أفراد هاي الجيوش ونفوسهم متعطشة للدفاع عن أرض فلسطين وأثبتوا هاي القوة في بطولاتهم اللي سطروها في الحرب فقدموا كأفراد كل شيء بيقدروا عليه لكن مشكلة هاي الجيوش كانت في قيادتها زي ما حكينا واللي ما اكتفت بتحديد عمل قواتها بل حتى طلع قرار منها بحل الجهاد المقدس اللي كان بقيادة الحسيني وألغوا جيش الإنقاذ بقيادة القاوقجي وألغوا الهيئة العربية العليا اللي كانت الوجه السياسي اللي بمثل الفلسطينيين وحتى قامت بنزع السلاح من الفلسطينيين والحجة شو؟ إنه الموضوع بس بإيدينا أنا كله بقدر أستوعبه ما عدا آخر نقطة يا عمي هو أصلاً يلا يلا قادر دبر سلاح تاخدوا منه ليش؟ وليش تنشغل فيه بدل ما تشتغل بعدوه كعدوه؟ ما هو أصلاً كلكم على بعض ما وصلتوا 24 ألف مقاتل أصلاً وسلاحكم كان مهتري ما هو كان الجندي يجي بده يضرب يروح السلاح فقع بصباحه ويستشهد أما العصابات الصهيونية فوصل عددها ل 70 ألف مقاتل يعني قدكم كلكم على ثلاث مرات ومدربين ومسلحين ورح نضل نحكي رغم كل هيك الجيوش العربية حاربت وبطولات الجيش الأردني في القدس بتشهد عليها مناطق مثل الشيخ جراح واللطرون والواد وتل الرادار والنبي سموئيل وكان في إلهم دور رئيسي في حماية شرق القدس والبلدة القديمة والمسجد الأقصى كمان بقيادة قائد معركة القدس الأردني عبد الله التل أما الجيش العراقي فكان له دور بحماية مناطق الضفة الغربية مثل الجنين ونابلس والجيش المصري دافع بشكل كبير عن غزة كمان وكان في دور مهم كمان للمتطوعين كان كثير في منهم من طلاع الإخوان المسلمين وحتى كان في 250 متطوع من البوسنة هون قرر مجلس الأمن يدخل وأصدر قرار رقم 49 بوقف إطلاق النار والهدنة لما حس أن الجيوش العربية رغم كل ضعفها إلا أنها قادرة تلحق الخسائر باليهود والمصيبة أن العرب استجابوا للضغط وأعلن هدنة استمرت أربع أسابيع مع أن الجيوش كانت مسيطرة على مدن فلسطينية لدرجة أن كلوب باشا قائد القوات الأردنية الإنجليزي شو حكى لو سمح العرب لقواتهم بإتمام العمل ومتابعة القتال لنجحوا على الأرجح في اجتياح الدولة اليهودية الجديدة استفاد اليهود من الهدنة بالإمدادات والتدريب وتوحدت كل العصابات الصهيونية تحت اسم جيش الدفاع الإسرائيلي هرجعوا بقوة وعملوا مذبحة في اللد والرملة واحتلوها وتفاجأ العرب بتطور الأسلحة والتدريب خلال الهدنة بالوقت اللي كانوا بيستنوا فيه نتائج المفاوضات استخدم اليهود سلاح المدفعية والطائرات ومش بس قصفوا فلسطين لا قصفوا في عمان والقاهرة ودمشق فهيك صار في ضغط على الجيوش العربية إنها تنسحب وتزامن هذا مع قرار جديد لمجلس الأمن لوقف إطلاق النار فكانت الهدنة بتاريخ 15/7 وخلال فترة الهدنة كانت في محاولة لإيجاد حل فاتخرت الأمم المتحدة لتعلن خطة سلام فشو كانت ردة فعل اليهود؟ راحوا اغتالوا الوسيط اغتالوا وسيط الأمم المتحدة والله الجماعة ما شايفين حدا قدامهم نتائج هاي الحرب كانت تدمير 478 قرية من أصل 585 وارتكاب 34 مجزرة فسيطر اليهود على 77% من أرض فلسطين وشردوا 58% من الشعب الفلسطيني يعني شردوا 800 ألف من أصل مليون و 390 ألف لخارج الأراضي الفلسطينية سواء في أراضي الضفة وغزة أو في الأردن ولبنان وسوريا ومصر وشردوا 30 ألف في داخل الأراضي المحتلة وهدول صار اسمهم فلسطينيون داخل هذا التشريد بخص موشي ديان بقوله ليس هناك قرية يهودية واحدة في هذه البلاد لم يتم بناؤها فوق موقع لقرية عربية هاي هي نكبة الشعب الفلسطيني هاي هي نكبة مبارك